എട്ടാം ക്ലാസ് തൊട്ട് ആഗോള താപനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരു കുട്ടി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ടൈംസ് ന്യൂ മാഗസിനിലെ പേഴ്സൺ ഓഫ് ദി ഇയർ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നോബൽ സമ്മാന ജേതാക്കൾക്ക് സമാധാനത്തിൽ നോബൽ സമ്മാനത്തിന് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടി യു എൻ ഉച്ചകോടിയിൽ യു എൻ അസംബ്ലിയിലെ ലോക നേതാക്കൾക്ക് നേരെ വിരളി ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ഹൗ ഡെയർ യു എന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ച ആ കുട്ടി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്ന ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് നേരെ തുറിച്ചു നോക്കിയ ആ കുട്ടി അതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അയാളെ പരിചയമുണ്ട് അല്ലേ അവരുടെ പേരാണ് ഗട്ടാ തുൻബർഗ് ജന്മന തനിക്കുള്ള അസ്പെഗ സിൻഡ്രം എന്ന ന്യൂറോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് രോഗമുള്ള ആ കുട്ടിയെ വല്ലാതെ അലട്ടിയിരുന്ന ഒരു കാലമായി കാര്യമായിരുന്നു ആഗോള താപനം അതല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഈ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ചോ അതല്ലെങ്കിൽ ആഗോള താപനത്തെക്കുറിച്ചോ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് ആ കുട്ടി കടുത്ത വിഷാദത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ആവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് അങ്ങനെ ആ കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോകാതെ ആളുകളെ കാണാതെ ആളുകളോട് സംസാരിക്കാതെ വീടിനുള്ളിൽ റൂമിൽ ഇരുട്ടത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് അടച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ആ കുട്ടിക്ക് സ്വയം ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് ഉണ്ടായി ആ ചിന്തയുടെ ഫലമായി കൊണ്ട് ആ കുട്ടി ആലോചിച്ചു തനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിനെതിരെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെതിരെ ഗ്ലോബല ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിനെതിരെ തനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു കൂടാ എന്ന ചിന്തയുടെ പുറത്താണ് അവൾ ആദ്യമായിട്ട് തൻ്റെ പാരൻസിന് തൻ്റെ പാരൻസിന് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് തൻ്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയും വളരെ വ്യക്തമായി കൊണ്ട് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് പതുക്കെ പതുക്കെ തൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ആ ഒരു ചേഞ്ച് ആരംഭിച്ച ആ കുട്ടി ശേഷം തൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന സഹപാഠികളിലേക്ക് ഈ ഒരു ഐഡിയയുമായിട്ട് പോകണം ഈ ഒരു ഐഡിയയുമായിട്ട് ആദ്യം ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും റിജക്റ്റ് ചെയ്തു എല്ലാ എല്ലാ കുട്ടികളോടും പറഞ്ഞു കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഗ്ലോബൽ വാമിങ് ഉണ്ടായാലുണ്ടാകുന്ന കോൺസിക്വൻസ് എന്താണ് ഇങ്ങനെല്ലാം പറഞ്ഞ സമയത്ത് എല്ലാവരും റിജക്ട് ചെയ്തപ്പോഴും ആ കുട്ടി വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു താൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടാൻ തീരുമാനിച്ചു കൊണ്ടാണ് ആ പോരാട്ടത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം സ്വീഡനിൽ എലക്ഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്വീഡൻ പാർലമെൻറ്റ് മുമ്പിലേക്ക് ആ കുട്ടി തനിയെ പോയി ആ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ കുട്ടി സ്വന്തം എഴുതിയ പ്ലക്കാർഡ് ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് സ്കൂൾ സ്ട്രൈക്ക് ഫോർ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് സ്കൂളുകളെല്ലാം മുടക്കിയിട്ട് സ്കൂളുകൾ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കാം ആ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾക്കെതിരെ അതിനുള്ള വലിയൊരു വിപ്ലവകരമായ മുന്നേറ്റമായിട്ട് ആ കുട്ടി ഇറങ്ങി ഫസ്റ്റ് ഡേ ആരും മൈൻഡാക്കിയില്ല ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോയി ഒരാഴ്ച കിടക്കുമ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ വന്ന് നോക്കി കണ്ടു ചോദിച്ചു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു തന്നെ കാണാൻ വരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു പ്ലക്കാർഡ് കൊടുത്തു ഒരു ചെറിയൊരു ലെറ്റർ കൊടുത്തു ആ ലെറ്ററിൽ എഴുതിയിരുന്നു നിങ്ങൾ മുതിർന്നവർക്ക് ഞങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ഒരു യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ല ഞങ്ങൾ ആശങ്കയിലാണെന്ന് ഒരു ഒരു സന്ദേശം കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് ഇത് എത്തി എത്തി പതുക്കെ പതുക്കെ ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വീഡിഷ് മാധ്യമം അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു സ്വീഡിഷ് മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ആ കുട്ടിയുടെ കൂടെ കൂടി അങ്ങനെ കെട്ടാ തുൻപർഗുന്ന കുട്ടി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് തനിക്ക് തനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു ഐഡിയയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ ഐഡിയയുടെ കൂടെ ഒരുപാട് പേർ കൂട്ടമായിട്ട് വന്നു സ്വീഡനിലെ നഗരത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ആ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് പതിയെ പതിയെ സ്വീഡനിലെ മറ്റു നഗരങ്ങൾക്ക് പടർന്നു ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ആ സ്ട്രൈക്കിൻ്റെ കൂടെ കൂടി പതുക്കെ അത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പടർന്ന് പന്തലിച്ചു ഒടുവിൽ ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ആയപ്പോഴേക്കും സ്വീഡനിൽ നിന്നും മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ മൊത്തം നോക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഈ ക്ലൈമറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് നടന്നു ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് എന്ന ഈ ഒരു കൂട്ടം ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ പതുക്കെ പതുക്കെ സ്കൂൾ സ്ട്രൈക്ക് ഫോർ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈഡേ ഫോർ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ചിൽ ഏകദേശം പതിനാല് ലക്ഷം ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത ഒരു വലിയ വലിയൊരു പ്രതിഷേധമായിട്ട് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ മാറ്റാൻ
I shouldn't be up here. I should be back in school, on the other side of the ocean. Yet, you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. And all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Logan and Akal Mumbil. How dare you show them in nature one day? Get Tatunberg in nature Prasanga Mane. You Prasanga Tinde, Bagamotum Barena, Thunder Generation, and Exhesha Varambu Generation team, Ashangle Kurishan. Karina Varsham, Get Tatunberg, Loga, Nedagumil Martia, Matur Prasam, Ingenian. Blah, 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 blah. Zero, blah, 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 climate neutral, blah, blah, blah. Our hopes and dreams drown in their empty words and promises. Of course, we need constructive dialogue, but they've now had 30 years of blah, 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 and where has that led us? Over 50% of all our CO2 emissions have occurred since 1990, and a third since 2005. If this is what they consider to be climate action, then we don't want it. They invite cherry-picked young people to meetings like this to pretend that they are listening to us. Blah 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 in the baranjyo konde. Logan ne dakkale kaliya ko gaye lagrete siyo de. Marche varshengalai konde logan ne dakkamar pariyu na kore ekariyengalande. Oru baad oru baad oru baad oru baad conditions oru baad oru baad vagdhanangalande. Ha vagdhanangal ellam lagi ke pedu ne dakte. Aaragal varade prahasana mai konde climate change uchari kune dakte ana gatta yena pan guti. അതിനെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു കൗമാരക്കാരി കാരിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ ലൈഫിനെ അലട്ടുന്ന അവിടെ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് തള്ളി വിടുന്ന കാരണം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആ കുട്ടി തൻ്റെ സ്കൂൾ മുന്നിൽ നിന്നും സ്വീഡിഷ് പാർലമെന്റിലേക്ക് നടത്തിയ ഒരൊറ്റയാൾ യാത്ര ഇന്ന് ഒരുപാട് ജനങ്ങളെ ജനലക്ഷങ്ങളെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചുവെങ്കിൽ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം എന്ന വലിയ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഗൗരവം നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഇന്ന് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തിനെതിരെ കൗമാരക്കാരെ നമ്മളും നമ്മളിവിടെ വളരുന്ന വളർന്നു വരാൻ പോകുന്ന പുതു ജനറേഷൻസിനും വലിയ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട് അതെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു പോയ ജനറേഷൻസ് പലരും പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലഡിലൂടെയും നമ്മൾ വരൾച്ചയിലൂടെയും നമ്മൾ ലാൻഡ് സിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഒരു അംശം ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടാവണമെങ്കിൽ പ്രകൃതിയോട് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടതുണ്ട് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഗ്രട്ട ചെയ്ത പോലെയുള്ള വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ചെറിയ പാരിസ്ഥിതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജനറേഷൻസിനെയും നമ്മുടെ കുട്ടികളെയും എല്ലാവരെയും ഒരു എൻവയോൺമെൻറ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനേ നമുക്ക് സാധിക്കണം പരിസ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും പരിസ്ഥിതി എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും പരിസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചെങ്കിലും ചെയ്യാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് പരിസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും പരിസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരെയും അവർ വികസന വിരോധികളാണെന്ന മുദ്ര കുത്താൻ പല കോർപ്പറേറ്റ് ഭീമന്മാരും സർക്കാരുകളും പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം തിരിച്ചറിയണം അവർ അവരുടെ കാര്യം മാത്രമാണ് ആലോചിക്കുന്നത് അവരുടെ കീശ നിറക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കാനോ മാത്രമാണ് ആലോചിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനെ കുറിച്ചും എപ്പോഴെങ്കിലും വെറുതെയെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് വെള്ളം കിട്ടാതെ അലയുന്ന ഒരു കാലത്ത് കുപ്പിയിലോ വെള്ളമെന്ന് അത്ഭുതത്തോട് നോക്കി നോക്കിക്കാണ്ടിരുന്ന നമ്മൾ ഇന്ന് കുപ്പിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ കുപ്പിയിലേക്ക് വരുന്ന കാലം വരാൻ പോകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നൊരു ആശയം നമുക്ക് ഇല്ല കാരണം അത് സംഭവിക്കാം വളരെ അടുത്ത് തന്നെ സംഭവിക്കാം ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും വളരെയധികം വിലപ്പെട്ടതായി മാറാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ പ്രകൃതി ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതിയോട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ചൂഷണങ്ങളാണ് ഇതിനെ മറികടക്കാൻ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇതില്ലാതെയാക്കാൻ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന വലിയ പ്രശ്നത്തെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന വലിയ ഒരു ആ ചൂട് കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെ കുറക്കാനെങ്കിലും ചെറിയ നീക്കങ്ങൾ നമുക്കാവാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ ഗ്രട്ടാ തുൻപൃഗിനെ പോലെ ചെറിയൊരു മാറ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്